வணக்கம் இன்றைக்கி ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸ் ஆல்டர்னேட்டர்ஸ் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா இட் இஸ் அ டூ போல் மிஷின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதாவது அண்ட் இட் இஸ் அ சாலியன் போல் மிஷின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதாவது ரோட்டரில் வந்து ப்ரொஜெக்டிங் போல்ஸ் இருக்குது அண்ட் எத்தனை போல்ஸ் இருக்குன்னா யூ ஹவ் டூ போல்ஸ் ஒரு நார்த் போலும் ஒரு சவுத் போலும் இருக்குது அண்ட் ஆர்மேச்சரில் ஒரே ஒரு கண்டக்டர் மட்டும் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ இந்த ரோட்டார் போலில் நான் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் அப்படி ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் ஒரே ஒரு ரொட்டேஷன் நான் பண்ணுறப்போ அந்த ஒரு ஸ்டேட்டார் கண்டக்டரில் இஎம்எஃப் எப்படி இன்ட்யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பொசிஷன் ஒன் எடுத்துக்கோம் பொசிஷன் ஒனில் நார்த் போல் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அண்டு சவுத் போல் வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் நார்த் போல்லேருந்து சவுத் போலுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது நவ் இப்போது இந்த ஆர்மேச்சர் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர் இருக்கு இல்லையா இது எந்த பிளேனில் இருக்குது உங்கள் மொபைலுக்கு பெர்பண்டிகுலராக ஒரு பேப்பர் வச்சிங்கன்னா அந்த பேப்பர் மேலே அந்த கண்டக்டர் ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது ஸோ அந்த பிளேனும் இந்த ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த பிளேன் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளேன்ஸும் ஆர்மிச்சர் கண்டக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளேன்ஸும் தே ஆர் பேரலல் அப்போது ஆர்மிச்சர் கண்டக்டரை எந்த ஃப்ளக்ஸ் லைனும் கட் பண்ணாது இந்த பொசிஷனில் அண்ட் அது இல்லாமல் ஆர்மிச்சர் கண்டக்டர் இந்த ஒரு கண்டக்டர் நார்த் போலுக்கும் சவுத் போல் நார்த் போலோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லேயும் வரல சவுத் போலோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லேயும் வரல அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க மேக்னட்டிக் நியூட்ரல் ஆக்சஸில் இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி கேஸில் ஆர்மிச்சர் கண்டக்டர் இருக்கக்கூடிய பிளேனும் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸும் பேரலாக இருக்கிறதால ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் எதுவும் ஆர்மிச்சரை கண்டக்ட் பண்ணலை ஆர்மிச்சர் கண்டக்டர் கட் பண்ணல அப்போ தன் தெர் இஸ் நோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் தெர் இஸ் நோ இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அண்ட் காமிச்சிருக்க இந்த பொசிஷனில் இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் இஸ் ஜீரோ நோ பொசிஷன் டூ கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த இப்போ ரோட்டர் வந்து கிளாக் வைஸில் சுற்றி இப்போது காமிச்சிருக்க பொசிஷன் டூவில் இருக்கிற மாதிரி வந்து சேருது இந்த பொசிஷனில் ஆர்மிச்சர் கண்டக்டர் டேரெக்டாக நார்த் போல் கடியில் வருது இப்போ ஆர்மிச்சர் கண்டக்டர் இருக்கக்கூடிய பிளேனும் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இருக்கக்கூ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளேனும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்போது இந்த போல் நார்த் போல் சின்னதாக மூவ் ஆனால் கூட நிறைய ஃப்ளக்ஸ் மாறும் எதை பொறுத்து ஆர்மிச்சர் கண்டக்டர் நிறையா ஃப்ளக்ஸ் வந்து கட் பண்ணும் ரைட் அந்த மாதிரி கேஸில் மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் என்ன கிடைக்குது அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் மேக்ஸிமமாக இருக்கிறப்போ அதில் இன்டியூஸ் ஆகிற இஎம்எஃபும் மேக்ஸிமமாக இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது ஏன் ஏன்னா நார்த் போலில் இருக்கிறப்ப இன்டியூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறோம் சவுத் போல் கடியில் வரப்போ இன்டியூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் வந்து நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம மூவிங் டு பொசிஷன் த்ரீ இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த இப்போ சாலியன் போல் ரோட்டர் வந்து இன்னொரு நைன்டி டிகிரிஸ் ரொட்டேட் ஆகி இப்போ படத்தில் காமிச்சிருக்க மாதிரி பொசிஷனுக்கு வந்துடுது நார்த் போல் வந்து ரைட் சைட்லேயும் சவுத் போல் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் வந்துடுது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இப்போ ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து நார்த்லேருந்து சவுத்துக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸும் ஆர்மிச்சர் கண்டக்டர் இருக்கக்கூடிய பிளேனும் பேரலல் டு ஈச் அதர் அப்போது ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வந்து தே ஆர் நாட் கட்டிங் தி ஆர்மிச்சர் கண்டக்டர் அதாவது ஆர்மிச்சர் கண்டக்டரில் ஆர்மிச்சர் கண்டக்டரில் தெர் இஸ் நோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் அப்போது இஃப் தெர் இஸ் நோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் தெர் இஸ் நோ இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் திரும்ப இந்த பொசிஷனில் இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் பிகம்ஸ் ஜீரோ ரோட்டார் வந்து ஜீரோ டிகிரிஸில் இருக்கிறப்போ பொசிஷன் ஒன்றில் இருக்கிறப்போ ஆர்மிச்சர் கண்டக்டரில் இன்டியூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் இஸ் ஜீரோ அண்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளாக் வைஸில் சுற்றி நார்த் போல் வந்து கண்டக்டர் நோக்கி நகர்கிறப்போ கண்டக்டரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜீரோலேருந்து பாசிட்டிவ் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது எப்போ நார்த் போல் டேரெக்டாக கண்டக்டர் கடியில் வருதோ அப்போ கண்டக்டரில் பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமம் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுது அண்டு கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் திரும்ப ரோட்டரோட நார்த் போல் விலக ஆரம்பிக்குது கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் அப்போ இன்டியூஸ் ஆன இஎம்எஃப் திரும்ப குறைய ஆரம்பிக்குது பொசிஷன் ஃபோரில் ரோட்டார் வந்து இன்னொரு நைன்டி டிகிரிஸ் ரொட்டேட் ஆகி தீட்டா சிக்கல் டூ செவன்ட்டி டிகிரிஸ் வந்து சேருது சாரி வீடியோவில் டூ ஃபார்ட்டி டிகிரிஸ்ன்னு மென்ஷனாக இருக்குது இதில் வந்து கண்டக்டர் ஆர்மிச்சர் கண்டக்டர் டேரெக்டாக சவுத் போலோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வருது நார்த் போல் வந்து கீழ்ப்புறமாக இருக்குது நம்ம இப்போ இந்த கண்டக்டரில் ஆர்மிச்சர் கண்டக்டரில் இன்ட்யூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆர்மிச்சர் கண்டக்டர் இருக்கக்கூடிய பிளேனும் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ
கண்டக்டர் வந்து சவுத் போலோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சவுத் போல் கடியில் இருக்குது டேரக்டாக அப்போ அதில் இன்ட்யூஸ் ஆகிற இஎம் வந்து நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் நம்ம இன் பொசிஷன் ஃபைவ் திரும்ப ரோட்டார் சுற்றி அது ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வந்துருச்சு ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் ரொட்டேஷன் இஸ் ஓவர் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் முடிஞ்சிருச்சு தீட்டா சிக்கல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் இங்கே திரும்பவும் ஆரம்பிச்சர் கண்டக்டர் இருக்கக்கூடிய பிளேனும் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸும் பேரலல் ஆகிடுது அப்போது தேர் இஸ் நோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஆரம்பிச்சர் கண்டக்டர் அப்போது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஸோ இன்டியூஸ் டிஎம் ஆஃப் இஸ் ஆல்சோ ஜீரோ ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் கண்டக்டரை நார்த் போல் கிராஸ் பண்ணுறப்போ அந்த கண்டக்டரில் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இன்ட்யூஸ் ஆகுது அண்ட் கண்டக்டரை வந்து சவுத் போல் கிராஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு நெகட்டிவ் சைக்கிள் இன்ட்யூஸ் ஆகுது ஸோ ஒரு நார்த் போலும் ஒரு சவுத் போலும் ஒரு கண்டக்டரை கிராஸ் பண்ணுறப்போ அந்த கண்டக்டரில் ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்கிளும் ஒரு நெகட்டிவ் சைக்கிளும் அதாவது ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் ஆஃப் எம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகுது வோல்டேஜோட ஒரு ஃபுல் சைக்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரிஸ் ஸோ நான் ரோட்டரை ரெண்டு போல் இருக்கக்கூடிய ரோட்டரை த்ரீ சிக்ஸ்டி மெக்கானிக்கலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சுற்றுறப்போ அந்த ஆர்மேச்சர் கண்டக்டரில் இன்ட்யூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் எவ்வளோ டிகிரிஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரிஸ் ஸோ இந்த கேஸில் த்ரீ சிக்ஸ்டி மெக்கானிக்கல் டிகிரிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரிஸ் ரெண்டு போல் மோட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதே ஒரு ஃபோர் போல் மோட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரோட்டரில் நாலு போல்ஸ் வந்துடும் ரெண்டு ஒரு நார்த்து அடுத்து ஒரு சவுத்து திரும்ப அடுத்து ஒரு நார்த்து திரும்ப அடுத்து ஒரு சவுத்து இந்த மாதிரி கேஸில் நாலு போல் இருக்கக்கூடிய ரோட்டரை நான் ஒரு தடவை சுற்றுறேன் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அப்போது அந்த ஒரு கண்டக்டரில் ஆர்மேச்சரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டக்டரில் எவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நார்த் போல் கிராஸ் பண்ணுறப்போ பாசிட்டிவ் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் ஒரு சவுத் போல் கிராஸ் ஆகிறப்போ ஒரு நெகட்டிவ் சைக்கிள் இன்ட்யூஸ் ஆகும் இப்போ இதில் வந்து நாலு போல்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு நார்த் போல் ரெண்டு சவுத் போல் இப்போ ரெண்டு நார்த் போல் கிராஸ் பண்ணுறப்போ ரெண்டு பாசிட்டிவ் சைக்கிள்ஸும் ரெண்டு சவுத் போல்ஸ் கிராஸ் பண்ணுறப்போ ரெண்டு நெகட்டிவ் சைக்கிள்ஸும் இன்ட்யூஸ் ஆகணும் ஆக மொத்தம் ஒரு தடவை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் மெக்கானிக்கல் டிகிரிஸ் ரோட்டரை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா ஆர்மேச்சரில் இருக்கக்கூடிய கண்டக்டரில் ரெண்டு சைக்கிள்ஸ் of EMF induce ஆகும் அதாவது 720 electrical degrees induce ஆகுது அப்போ இந்த கேஸ்ல 4 போல் மெஷின் கேஸ்ல 360 mechanical degrees is equal to 720 electrical degrees இப்ப நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் ಜಾஸ்தியாக ಜಾஸ்தியாக electrical degrees வந்து ಜಾಸ್ತಿ ஆயிட்டே போகுது இதில் என் ஒன்னுங்கிற போல் கடியில் கண்டக்டர் வரப்போ பாசிட்டிவ் சைக்கிளும் எஸ் டூங்கிற போல் கிளாக் வைஸில் சுற்றுறதால அடுத்து எஸ் டூ வரும் எஸ் டூ வரப்போ நெகட்டிவ் சைக்கிள் இன்ட்யூஸ் ஆகுது திரும்ப அடுத்து என் டூ வரப்போ பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இன்ட்யூஸ் ஆகுது திரும்ப எஸ் ஒன் வரப்போ நெகட்டிவ் சைக்கிள் இன்ட்யூஸ் ஆகுது ஸோ மொத்தம் வந்து தெர் ஆர் டூ சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ்ட் எயிட் போல் மிஷினாக இருக்கும் பட்சத்தில் எத்தனை சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் நாலு நார்த் போல் நாலு சவுத் போல் அப்போ மொத்தம் நாலு சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் இன் இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் இன் ஜென்ரல் இஃப் இட் இஸ் அ பி போல் பி பை டூ சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ்ட் அதாவது டூ போல் மிஷினாக இருந்துச்சுன்னா டூ பை டூ விச் இஸ் ஒன் சைக்கிள் ஆஃப் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ்ட் ஃபோர் போல் மிஷினாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் பை டூ விச் இஸ் டூ சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ்ட் எயிட் போல் மிஷினாக இருந்துச்சுன்னா எயிட் பை டூ விச் இஸ் ஃபோர் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ்ட் ஒரு ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் இஎம்எஃப் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரிஸ் ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரிஸ் அப்போது டூ போல் மிஷினாக இருந்தால் எவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகுது ஒன் சைக்கிள் இஸ் இன்ட்யூஸ்ட் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரிஸ் ஃபோர் போல் மிஷினாக இருந்தால் எவ்வளோ எவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகுது டூ சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் இஎம்எஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ்னா டூ சைக்கிள் ஆஃப் இஎம்எஃப் எவ்வளோ இட் இஸ் செவன் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் ஸோ இது பொதுவாக எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரிஸ்க்கும் மெக்கானிக்கல் டிகிரிஸ்க்கும் ஒரு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணலாம் அது இந்த பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சிருக்கிறது எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை டூ இன்டூ மெக்கானிக்கல் டிகிரிஸ் இப்போ ஃபோர் போல் மிஷினுக்கு டிரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஃபோர் போல் மிஷினுக்கு ஒரு தடவை ரொட்டேட் பண்ணால் மெக்கானிக்கல் டிகிரிஸ் எவ்வளோ த்
மேலே இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்க கண்டக்டர் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அது சவுத் போலோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கடியில் வரப்போ ரைட் சைடில் பாருங்கள் என்ன இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகுது நெகட்டிவ் இஎம்எஃப் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகுது நார்த் போலோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வரப்போ பாசிட்டிவ் இஎம்எஃப் நார்த் போல் கடியில் கரெக்டாக இருக்கிறப்போ மேக்ஸிமம் இன்ட்யூஸ் ஆகுது கண்டக்டரில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்குது நார்த் போல் இருக்கப்போ பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன்லேயும் சவுத் போல் கடியில் வரப்போ நெகட்டிவ் டேரக்ஷன்